Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Franca Salerno che vi parla e da Dino Cecconi, regista della trasmissione della Santa Messa, in onda oggi da Osimo, che insieme con Ancona è sede di questa diocesi. Osimo è stesa su un colle e possiede le caratteristiche di una cittadina romana. Le sue origini però sono molto più antiche, risalgono al IX secolo a.C. I santi martiri osimani testimoniano la presenza del cristianesimo già nei primi secoli. Le loro spoglie sono venerate nella cripta del Duomo e sono circondate dai santi Vittore e Corona e dal Vescovo San Leopardo, al quale la cattedrale è dedicata. Sono proprio i santi il vero tesoro che arricchisce la chiesa osimana. Tra questi, a 350 anni dalla morte, la città venera come suo patrono San Giuseppe da Copertino. In pieno centro storico, nel luogo dove ora sorgono la chiesa e il convento francescano del 1200, sostò San Francesco in attesa di imbarcarsi ad Ancona per fare rotta verso il sultano. San Giuseppe da Copertino è un figlio francescano che maturò ad Osimo la sua santità, nel silenzio e nel nascondimento. Un umile frate che viveva esperienze mistiche, frutto, diceva lui, di esplosioni di gioia nella contemplazione di Dio. Pieno di letizia, si sollevava letteralmente da terra, il santo dei voli. San Giuseppe nacque a Copertino, Lecce, la mamma lo partorì nella stalla. La sua famiglia era povera, piena di difficoltà economiche. Giuseppe si sentiva attratto dalla vita religiosa, ma venne rifiutato più volte per mancanza di doti, sia nel lavoro pratico, sia in quello intellettuale. Tra i conventuali, uno zio frate lo prese a cuore. Grazie alla sua bontà, al grande impegno dimostrato e per grazie ricevute, Giuseppe riuscì a raggiungere il sacerdozio tra i frati minori conventuali. Uomo di scarsa cultura teologica, ma di ricca spiritualità, incantava con la sua semplicità e devozione. La gente era attratta dagli strani fenomeni che si manifestavano nei suoi momenti di estasi. Erano fonte di scompiglio nei conventi e la Santa Inquisizione lo castigò, facendolo pellegrinare di convento in convento, Assisi, Pietrarubbia, Fossombrone e infine Osimo. Fu obbligato a condurre una vita segregata, come agli arresti domiciliari. Isolato dalla comunità, era incarcerato in convento. Ma questo piccolo frate, innamorato della Madonna di Cristo, con la sua santità sfondava le grate della cella. A Osimo fece dono degli ultimi sei anni della sua vita. In tre stanzette racchiuse il ritmo dei suoi giorni, tra la messa celebrata da solo, il suo letto a tavolaccio e in compagnia della morte che gli fece da specchio, il cibo passato dal convento e uno studiolo dove poter pregare e scrivere. Vita segregata, ma non soffocata, tanto che il frate cantava e componeva canzoni e poesie, e allegro viveva, sapendo che così poteva darsi tutto al Signore. E il 18 settembre di 350 anni fa, volò per abbracciare definitivamente la Vergine Maria, Cristo e i Santi. In questo anno giubilare, attorno a lui, al venerato frate Padre Benvenuto Bambozzi, celebriamo con la Chiesa la schiera di Santi sconosciuti o noti, che per noi sono esempio di vita e intercessori. Beati, cioè felici, è il proclama che Gesù annuncia nel Vangelo di oggi. Accogliere Cristo in un abbraccio di fede è la vera beatitudine che inizia già ora e rimane per sempre.
presiede la liturgia padre Giancarlo Corsini, ministro provinciale delle Marche. Concelebrano i frati minori conventuali Pietro Guerrieri, Duilio Carletti, Lanfranco Serrini, organista il maestro Riccardo Lorenzetti. La corale padre Alessandro Borroni è diretta dal maestro padre Venanzio Sorbini, cerimoniere padre Sergio Cognigni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore vi dia pace. Ecco, con questo saluto di San Francesco iniziamo la nostra celebrazione eucaristica in compagnia di questa moltitudine immensa di amici che nessuno poteva contare, come ci dirà la parola di Dio di oggi. Essi hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Anche noi, all'inizio di questa celebrazione, chiediamo al Signore il dono della conversione del cuore per essere beati, felici. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria in Cristo. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio Gelito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli il peccato del mondo, abbi il peccato del mondo, accorda la nostra sospita. Tu che siedi alla destra 
perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Fa che camminiamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. Gridavano a gran voce, «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono, adorarono Dio dicendo «Ame, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse «Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?» Gli risposi «Signore mio, tu lo sai». E lui sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. quanto contiene il mondo con i suoi abitanti. È lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché... Grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Beati. Questa parola ritorna con insistenza nel Vangelo appena proclamato. E siccome il desiderio di una vita bella, buona e beata è nel cuore di ogni uomo come aspirazione profonda, vogliamo vedere insieme la strada che porta, che conduce a questa felicità piena e indistruttibile. Il Vangelo di Matteo 
colloca le beatitudini sul monte, che diventa un nuovo Sinai per una nuova teofania di Dio, di cui lui, Gesù, è la manifestazione piena. Egli, il maestro, il didascalo, che si siede e proclama una via nuova e inusitata, almeno secondo le categorie del mondo, per entrare in possesso di una felicità piena e duratura. La chiave di lettura del testo e di ogni cammino di santità mi sembra contenuta nella prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Una beatitudine tanto cara a Francesco d'Assisi e al nostro fratello Giuseppe da Cupertino, sulla cui tomba celebriamo questa Eucarestia nel 350 anniversario del suo transito, ma anche tanto cara direi centrale nel Magistero di Papa Francesco. Chi è il povero di spirito? Non è prima di tutti colui che manca di beni, perché si potrebbe essere miseri, mancanti di tutto, ma avere un cuore ricco e avido. San Giuseppe da Copertino alla cui esperienza vogliamo attingere, chiedendogli di farci l'esegesi di questo testo, ci dice che povero è colui che è contento di essere creatura, una creatura pensata, amata, chiamata all'esistenza da Dio. Ed in quanto creatura accetta la povertà, il limite, e allontana da sé ogni forma di superbia, di vanagloria. Riconosce nella sua vita la Signoria di Dio, si affida, si consegna al Signore. Non ruba a Dio la gloria con la sua gloria vana, ma è contento di appartenere e di dipendere da Lui. È un cammino di spogliazione, di liberazione, ma non è un cammino di diminuzione. Si tratta di entrare in possesso di un di più che Dio dà ai Suoi amici. E quando comprendiamo questo, il cuore è in pace. In secondo luogo, questo riconoscimento della propria povertà creaturale diventa via privilegiata per instaurare e vivere dei rapporti di fraternità cordiale, serena, accogliente verso tutti, guardati come fratelli. Non ci sono più privilegi da difendere e allora fioriscono gli attesamenti del Vangelo, la mitezza, la pace, la misericordia. E l'altro, chiunque esso sia, direbbe Francesco, amico o nemico, ladro o brigante, per te è un fratello. Viene guardato allora con benevolenza, fino a giungere a una vetta incomprensibile per le categorie umane, la perfetta letizia, nella tribolazione e nella persecuzione. In questa lezione di vita che ci viene da Giuseppe è davvero sorprendente questa lezione. Recluso e segregato per 24 lunghi anni a causa dei suoi doni e delle sue estasi, accetta tutto con amore e con pace, benedicendo sempre Dio in tutto e per tutto. Ed infine, il rapporto con le cose che questa beatitudine inaugura è così libero e così pieno di luce 
che le cose vengono usate, ma con grande libertà interiore, senza la cupidigia del possedere, dell'avere ad ogni costo. Si arriva addirittura a usare le cose con rendimento di grazie, usando le medesime cose per lodare colui che delle cose è il creatore. Nasce un rapporto nuovo con il creato. Fratelli e sorelle, questa solennità, oltre che un dono di intercessione che arriva abbondante alla nostra vita, suona anche come un appello per tutti noi ad osare la santità. Si chiedeva a Sant'Agostino nei giorni della sua conversione, ascoltando Sant'Ambrogi, si isti et iste, cur non ego, se questi e questi, perché io no? Osare. C'è un ulteriore dono che ci viene dalla solennità di oggi e dal Magistero della Chiesa. Nella Lumen Gentium al Concilio la Chiesa ci ha detto che la santità è la chiamata universale. La santità non è di qualcuno o per qualcuno, non è legata a manifestazioni straordinarie, ma è la quotidiana ricerca della volontà di Dio, vivendo l'amicizia con Gesù attraverso l'ascolto della parola, la grazia dei sacramenti, per essere capaci di riconoscerlo poi presente in ogni fratello e per servirlo e amarlo come Egli ha fatto. In definitiva, il Santo è un discepolo che, conquistato dall'amore di Dio in Cristo Gesù, pensa, ama e vive come Lui. È questa la lezione di questa solennità e del nostro fratello Giuseppe da Copertino. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Consapevoli che la santità non è un privilegio di pochi, ma è una vocazione per tutti, rivolgiamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo con fede, 
Rendici santi, Signore, come Tu sei santo. Rendici santi, Signore, come Tu sei santo. Signore, sostieni il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i religiosi e le religiose, affinché aiutino i Tuoi figli a far germogliare la vocazione alla santità che Tu hai seminato in ogni cuore. Noi ti preghiamo. Rendici santi, Signore, come tu sei santo. Signore, fa che lo spirito delle beatitudini spenga l'odio che provoca guerre e vinca la discordia che divide popoli e famiglie. Noi ti preghiamo. Rendici santi, Signore, come tu sei santo. Signore, Conforta i portatori di handicap, gli anziani, i malati, nel corpo e nello spirito. Fa che siano sempre sostenuti da cuori generosi e mani operose. Noi ti preghiamo. Rendici santi, Signore, come tu sei santo. Signore, benedici gli studenti che si affidano a San Giuseppe da Copertino, loro patrono. Aiutali a vivere lo studio con impegno e a considerarlo come un tempo di ricchezza e grazia per la vita. Noi ti preghiamo. Rendici santi, Signore, come tu sei santo. Signore, Aiuta tutti noi a vivere in pienezza e per amore ogni attimo della nostra vita, affinché, come San Giuseppe da Copertino, riusciamo a volare alto nel cielo della santità. Noi ti preghiamo. Rendici santi, Signore, come tu sei santo. O Padre, tu ci chiedi di essere perfetto come tu sei perfetto. Rendici i Vangeli viventi per giungere a cantare in eterno il Cantico Nuovo nell'Assemblea dei Tuoi Santi, per Cristo nostro Signore. Sante sono le cose che nella quotidianità vengono custodite a parte, perché preziose, e poste sull'altare per divenire offerta. Santità e rendersi a disposizione di Dio diventare sacrificio fare di se stessi un dono a Dio per amore sebbene questo spaventi il nostro cuore dobbiamo essere certi che Dio non ci manipola non ci usa per condurci lontano dai nostri sogni al contrario Egli vuole realizzarli solidamente con tutta l'efficacia e la pienezza della sua grazia Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio 
sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti siano graditi, Signore, i doni che ti offriamo in onore di tutti i santi, essi che già godono della vita immortale ci proteggano nel cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme che è nostra madre, dove l'assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome. Verso la patria comune, noi pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e modelli di vita. Per questo dono del tuo amore, uniti all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con gioiosa esultanza la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti». Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti». Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua morte. 
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Edoardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, San Giuseppe da Copertino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debiti, e non ci dure in tentazione, ma non ci dure. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. La pace sia con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O oh Signore, o oh Signore, e io lo so. È la realtà che ci circonda a comporre la nostra storia. E il cammino verso la santità si forma su questa strada non è fatto di grandi salti straordinari ma di piccoli passi umani i santi sono solo uomini che calpestando la terra con umiltà e carità si sono avvicinati al cielo e non l'hanno più voluto abbandonare scriveva San Giuseppe da Copertino si deve fare come gli uccelli che toccano terra per prendere cibo ma poi subito volano in alto, fermarsi poco e per necessità sulle cose terrene, e poi stare in alto per lodare e benedire Dio.
Preghiamo. O Padre, unica fonte di, di ogni santità, mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Dio, gloria e letizia dei Santi, che con ci concede di celebrare questa solennità, vi accompagni con la sua grazia. L'intercessione dei Santi vi liberi dai mali presenti e i loro esempi vi spronino a una vita generosa nel servizio di Dio e dei fratelli. Possiate godere con tutti i Santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i Suoi figli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. San Giuseppe da Gobertino ha scritto Amore e carità è una gran felicità Chi ha la carità è ricco e non lo sa Sull'onda dello spirito delle beatitudini Facciamo della nostra vita un fermento di santità Una scintilla per le persone che ci incontrano Che lavorano con noi o che vivono con noi La santità dona qualità alla vita Da questo santuario di San Giuseppe da Copertino in Osimo vi giunga un caro saluto a tutti voi che ci avete seguito, in particolare a voi malati, agli anziani nelle case di riposo, a voi che siete nelle carceri, agli emigrati vicini e lontani, ai sofferenti nello spirito. Vi salutano il regista Dino Cecconi, il responsabile del programma Antonio Ammirati, l'aiuto alla regia Franco Ilardo, la squadra RAI Esterna 1 di Bologna, Franca Salerno che vi ha parlato. Vi diamo appuntamento per domenica 3 novembre dopodomani con la Santa Messa che andrà ancora in onda da questa stessa Basilica di San Giuseppe da Copertino in Osimo, Ancona. La linea torna ora a Rosario Carello e ai colleghi della redazione a sua immagine. A loro, a tutti e a ciascuno l'augurio fraterno di una gioiosa festa di tutti i santi.